Kasabay ng araw ng kagitingan, nagmarcha sa harap ng Chinese Embassy ang mga militante sa pangunguna ng grupong bayan. Panawagan pa rin nila ang usapin ng soberanya sa West Philippine Sea. Tulad anya ng pakikipaglaban ng ating mga veteranong sundalo sa bataan noon, dapat ipaglaban din ni Pangulong Rodrigo Duterte ang ating soberanya. Sinabi ni Senatorial Candidate Neri Colmenares, tila tinatraidor ng Pangulo ang ating mga bayani sa pagsasangkalan ng West Philippine Sea sa China. Aniya, mas kailangan ng Pilipinas ngayon ang Pangulong may malasakit sa bansa. Kinokontra rin niya ang mga reklamasyong ginagawa ng mga Chino sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Kaya Mr. President Duterte, ang kailangan namin ngayon na leader ay hindi macho. Ang kailangan namin isang makabayang leader. Mano ba namang isang macho na leader? Pero duwag namang ipagtanggol ang ating kasarinan doon sa West Philippine Sea. Si Senatorial Candidate Shell Jokno sinabi ang naging karanasan niya sa pagpunta niya sa bahagi ng pinag-aagawang teritoryo kahapon. Anya nakausap niya ang mga mangingisda at sinabing hindi totoo ang sinasabi ng pamahalaan na malayang nakakapangisda doon ang mga Pilipino. Pangulo, makinig ka sa amin, hindi kami papayag dyan. Panahon na na ipaalam natin kay Duterte at pati dyan sa China na yan na atin ito. Ang Pilipinas ay para sa mga Pilipino at paninindigan natin yan hanggang sa katapusan. Nagdala pa ang mga militante ng improvised jet ski, simbolo ng paghamon sa Pangulo na gamitin ito sa pagpunta sa West Philippine Sea tulad ng ipinangako niya noon. Bahagyan namang hindi madaanan ng isang lane sa harap ng Chinese Embassy dahil okupado ito ng mga raliyista. Nasa anim hanggang pitong daang raliyista ang nakaposte rito sa harap ng Chinese Embassy. Wala namang naitalang karahasan sa pagitan nila ng mga otoridad. Nasa walumpung mga pulis ang ipinakalat sa lugar para magbantay sa seguridad. Jamie De La Rosa, Newslide.